ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ കിച്ചൺ വേൾഡ് ഓഫ് ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേക്കാണല്ലോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റുമായിട്ട് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്പോഞ്ച് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കളർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇത്ര നല്ലവണ്ണം കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്ര ഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ കളർ ചേർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നാച്ചുറൽ കളർ പിന്നെ കിട്ടുന്നവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളറാണല്ലോ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കിലോ കേക്കിനുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടു ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തു ഇനി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടക്കാണേ ഒരു കിലോ കേക്ക് അഞ്ച് മുട്ടക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈതിയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർ ഇപ്പം ഞാൻ കോരുന്ന കണ്ട സ്പൂണില്ലേ അതായത് കറിയെല്ലാം കോരുന്ന സ്പൂൺ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പ് ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടു ഇതാണ്ടോ ഈ കാൽ കപ്പിൻ്റെ അതേ അളവാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പൂണിന് അപ്പോൾ അഞ്ച് കാൽ കപ്പ് അഞ്ച് സ്പൂണ് ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈതയായി അഞ്ച് മുട്ടക്കാണ് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്പൂൺ നാല് മുട്ട എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മാത്രം മൈദ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അഞ്ച് മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊക്കോ പൗഡറും പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കളറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലായിടത്തും മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഇനി മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർ എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് അതായത് പുളി രസം കുറച്ചിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കൂ കേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാറ്ററി ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേനൽ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ
ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മൂന്ന് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നല്ല അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട വെച്ച് ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതായത് ബാറ്റ് ടൈറ്റ് ആണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ അഞ്ച് അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നാല് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഒരു കിലോ ആയിട്ട് കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ കേക്കും ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കളേഴ്സാണിത് ടൈഗറിൻ്റെ ടൊമാറ്റോ റെഡ് അതൊരു ജെൽ കളറാണ് പിന്നെ സൂപ്പർ റെഡ് ജെൽ കളർ പിന്നെ അറോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ടൊമാറ്റോ റെഡ് തന്നെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് കളർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ റെഡ് സൂപ്പർ റെഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ റെഡ് ഈ ലിക്വിഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി പക്ഷേ ഈ ടൊമാറ്റോ റെഡ് ലിക്വിഡ് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കളർ കിട്ടുന്നില്ല കുറേ ഒഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ റെഡും ടൊമാറ്റോ റെഡും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതായത് ലിക്വിഡ് കളർ ഞാൻ അത്ര സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജെൽ കളർ ഈ ടൊമാറ്റോ റെഡ് ആയാലും സൂപ്പർ റെഡ് ആയാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കളർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു മീഡിയം കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ടൊമാറ്റോ റെഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ അറോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും അത്ര അതിന് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ എങ്ങാനും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സൂപ്പർ റെഡ് തന്നെയാണ് കിട്ട നോക്കാറ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൊമാറ്റോ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കളറൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് കളറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ റെഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പോഞ്ച് കേക്കിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർക്ക കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടാൻ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് ഏത് കളറാണ് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്രാൻഡ്സാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ കളറ് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചൊരു മീഡിയം കുറച്ച് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വരെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ നല്ല ഹൈലൈറ്റായിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് എങ്കിലും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കളർ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ റെഡ് ജെഡ് കളറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവസാനം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനാല് ഡ്രോപ്സോളം ഞാൻ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കളർ കാണും പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി എന്താ പറയുക എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കളറ് പിങ്ക് കളറായിട്ടൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ ഏകദേശം പിങ്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം നമ്മുടെ കുക്കർ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് വിസിലൊക്കെ ഊരി മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ
അപ്പോൾ വിനഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരണെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുട്ടയെടുത്തിട്ട് മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാലിൽ കുറച്ച് വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വിനഗർ ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ബാറ്റർ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബട്ടർ ചേർക്കേണ്ടതും എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ വേണം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റോഡിൻ്റെ ജെൽ കളർ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്ലേഡൊക്കെ നേരെ ബീറ്റിൽ നിന്ന് കൂടി മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അവസാനം നമ്മൾ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും പൊങ്ങി വരില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വന്ന ഈ ബാറ്ററി അമർന്നു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനൊന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രഷ് കൊണ്ട് അത് ബട്ടറാണ് തടവി കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വിസിൽ ഇടാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിയിൽ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മൂടിയ വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീ പിന്നെ തീയിലാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അപ്പം വെക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെക്കുക അതായത് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി ും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വലിയ ഹോൾസ് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അടിച്ചു വെക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഞാൻ ഒ ടി ജി ഓവറിലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ ഓസ്കായറുള്ള വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഞാൻ മേലഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ കേക്കിനുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളർ കൂടുതൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ഓർഡർ വരുമ്പം എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈറ്റൊരു പിങ്ക് കളറിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നല്ല കളർ വെച്ചിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അധികം കളർ വേണ്ട റെഡ് വെൽവെറ്റ് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് കളർ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പിങ്കിഷ് കളറിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഞാൻ നല്ല നല്ലവണ്ണം കളർ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടയെടുത്തിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒന്നേ കാ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് ഡ്രെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടയുടെ എണ്ണം കുറക്കും തോറും ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാറ്റർ ടൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ട കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് കുറയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പും ഒരു
ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മുട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീസ് ചീസ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഓവർ ആ ഒരു പുളി രസം വരാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല നമ്മൾ ചീസ് ക്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചീസ് ക്രീം ഒന്നുമില്ല സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഗ്ഗ് കുറച്ചിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോ ആ